Hey guys, welcome back to my channel. This is Filipina in Turkish Vlog. Today is May 10, 2020. So yan guys, kailangan kong samantalahin itong mga time na wala akong trabaho. Kasi bukas guys, working day ko na. So yan, after 10 days na vacation ko, babalik na, ngay babalik na ako sa trabaho guys. Kasi kailangan natin kumita ng pera para may pampadala tayo sa Okay Pina. guys, ang pag-uusapan natin today is paano ba ako natuto ng Turkish Tinuruan ba ako ng asawa ko? And gaano kahirap kapag hindi ka marunong mag-Turkish? So, isishare ko sa inyo yung guys, mga experience ko, ko na, bago ako natutong mag-Turkish. Guys, so dito muna tayo ngayon sa madilim na place. Ayan guys, so today guys, isishare ko sa inyo kung ano yung mga experience ko bago ako natutong mag-Turkish. At paano ako natutong mag-Turkish? So, paano nga ba ako natutong mag-Turkish guys? Actually guys, ang aking Turkish ay hindi ganon kaganda. Ayan ko makipag-uusap pero Ayan. lang kasi wala akong practice. Kasi ang usapan namin ng asawa ko is English. So, it's really difficult guys na wala kang practice. Even though alam mong magsalita. Even though nakaka-understand ka or nakaka-intindi ka, kailangan mo kasing practice yun. And, and mas maganda yung you used to use that language para mas easy sa'yo. Anyway guys, ito muna. Isishare ko muna sa inyo yung experience ko bago ako natutong mag-Turkish. Nagkakilala kami ng asawa ko sa Cyprus and that time hindi naman ako marunong mag-Turkish and then uh, kailangan ko mauna sa Turkey kasi siya may trabaho pa siyang dapat tapusin sa Cyprus so kailangan ko mauna doon and apat na buwan niya tayo nakasama ko yung parents niya. So, sobrang, sobrang hirap niya, guys. Super duper hirap na alam mo yung hindi ka marunong magsalita ng salita nila. As in, marhaba lang yung alam ko. It means hi sa English. So, yun lang talaga yung alam ko. Wala ako totally na alam na kahit na anong words na Turkish. Ang tanging daan lang ng pag-uusap namin yung biyanan ko, yung mga biyanan ko. Kasi yung lalaki, hindi ako masyadong kinakausap. Yung babae lang. So, ang tanging usapan is by Google. So, alam niyo naman, guys, na ang Google is hindi yan perfect na ibibigay yung tamang uh, words. And there is happen, uh, I was talking with my mother-in-law by using Google Translate. And you know guys, iba yung lumalabas na words dun sa Google. Uh, and super na-open siya sa sinabi ko na hindi ko naman alam. And hindi yun yung meaning na gusto kong uh, iparating sa kanya. And then after that, tumawag yung asawa ko. So, so tinanong, nung, tinanong ng biyanan ko, Kasi gets ko na yun kahit hindi ko naman naintindihan. Tinanong nung biyanan ko kung bakit daw sinabi ko yung words na yun. So, yung asawa ko guys, tinanong niya ako, ano yung sinabi mo kay Ane ganyan? Kung ano yung sinabi mo kay Ane? Ano yung ibig mong sabihin? So inexplain ko sa kanya at inexplain nung asawa ko sa aking biyanan na babae. So alam niyo yun, yung doon kayo magkakaroon ng problema dahil hindi kayo nagkakaintindihan. So para sa akin guys, napaka importante na marunong tayo magsalita ng salita nila kasi alam niyo guys hindi sila, sila yung mag effort para matuto para sa atin dapat talagang tayo yung mag effort na maintindihan nila tayo kasi parang tayo yung makikiapit sa kanilang pamilya eh kumbaga tayo yung sabi sa pamilya niya and then after that guys na makabalik na yung asawa ko from Cyprus hindi kami nagstay sa Istanbul kasi yung company niya uh, sinend na siya sa Antalya. Yung Antalya guys, isa sa lugar sa Turkey na napakagandang place. Uh, tabing dagat siya, kaya napaka-relaxing pag doon ka tumira sa Antalya. And then, doon ako nag-start na mag-school. Pumasok ako sa isang school doon, which is COSEM, ang pangalan ng school. At yun guys, is free lang siya. Wala akong binayaran, kundi yung books ko na 40 lira lang siya. And yung lesson na yun guys, is 3 months. So, first lesson, uh, intuturo lang doon guys, yung mga basic lang, yung basic conversation. Katulad na yung pangalan mo, pagpapakilala, tapos numbers, month, day, and then yun, tapos yung oras. Tapos yung right and left, gano'n na mga tinuturo doon. So at least guys, natuto ako doon sa school na yon And yun ang daladala ko pagbalik namin ng Istanbul. Bali, one year kami nag-stay sa Antalya guys, ng asawa ko kasi yung trabaho niya nga. And then after nung trabaho niya, bumalik na ulit kami sa Istanbul. And then daladala ko na yung natutunan ko sa Antalya. So kaya ko nang makipag-usap, kaya ko nang i-introduce yung sarili ko. Alam ko nang sabihin yung numbers. And kaya ko na rin mamili sa bazar or yung palengke. Alam ko nang tanungin yung mga presyo. So yun. So sobrang happy yung mga biyanan ko kasi syempre natuto ako ng Turkish at pwede na ako makipag-usap sa kanila. 
Pero hindi pero guys, hindi ganun kaganda yung Turkish ko. Hindi ganun ka fluent or hindi ganun ka conversation yung aking Turkish. Kumbaga kung sa English, English karabaw pa rin or Turkish karabaw pa rin ako. And then after that guys, nag inquire ulit ako sa school sa Istanbul which is uh, Esmek, Esmek, yung pangalan ng school na yon. And also guys, is government school at free lang yun guys. Wala kayong babayaran kundi uh, yung books lang. But kailangan kapag nag-apply kayo or nag-enroll kayo, uh, online kayo mag enroll So kailangan, kung hindi kayo marunong mag-Turkish, kailangan mayroong someone na tutulong sa inyo para makapag-enroll kayo online. Kasi wala silang yung uh, dadirect ka dun sa lugar na yon. Kasi doon guys is paunahan lang kasi sobrang daming nag enroll kasi nga free lang siya. At kadalasan ng mga nag enroll uh, Russian o Ukraine tapos mga Arab. Uh, yan yung mga madalas na nag enroll dyan sa school na yan. Kasi nga maganda yun sa ating mga foreigner kasi free yun. Sa second lesson guys, doon ako natuto ng grammar. Kasi sa second lesson, ini-start na yung uh, pagtuturo ng grammar. Kumbaga sa atin sa English is yung first, yung noun, present tense, mga ganyan. So, start na yun guys sa second lesson, third and fourth. Bali guys, yung lesson na yan is anim na lesson siya. So, ang natay ko lang guys is four lesson lang. Four lesson lang dun sa SMIC at free yun. So, kung gusto mong i-continue hanggang five and six, uh, pupunta ka sa another school and then magbabayad ka na dun. So, yun. Natapos ko naman yung four lesson na yun and nakuha ko yung certificate ko from second and from second Uh, third and fourth. Yan, meron akong certificate niyan kompleto. Pero sa una guys, walang certificate na binibigay kasi parang ano lang siya eh, parang uh, basic lang siya. So, hindi siya masyadong mahirap, kaya wala silang certificate na binibigay. Pero sa second, third and fourth, may certificate yan. At kailangan guys, uh, ipasa mo yung exam. At hindi siya ganun kadali yung exam na yon. Sobrang mahirap kasi pag susulatin ka ng essay or story na Turkish yung gagamitin mo with the grammar and, and then also magpe-present ka with uh, your classmate na mag-uusap kayo ng Turkish and then meron pa kayong mahabang long 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 test exam long exam so kapag naipasa mo lahat ipasa mo lahat ng exam na yon so you are, so you are qualified to receive the certification so finally guys na na-receive ko naman lahat ng certificate at meron akong lahat niyan But yun nga guys, sabi ko sa inyo na hindi enough na marunong ka, na nakapag-aral ka. Ang pinaka-importante is ginagamit mo yung language na yun para uh, mas matuto ka. Kasi kahit natuto ka na, kahit alam mo na yun, at hindi mo siya pinapractice o hindi mo siya ginagamit, makakalimutan mo na siya and hindi ka matututo. So yun lang guys, ang aking Uh, advice sa mga gustong matuto ng Turkish. Hindi siya madali, pero kung gusto nyo talagang matuto, madali lang. So, iba-iba tayo ng uh, utak. May mga mabibilis matuto, may mga mababagal matuto, at walang tiyaga. And doon sa mga nagtatanong kung natuto ba ako mag-Turkish uh, sa asawa ko, guys, hindi po talaga, sorry, pero hindi ako natuto mag-Turkish sa asawa ko kasi hanggang ngayon, for years na po kami magkasama, pero hanggang ngayon, English pa rin yung usapan namin kasi uh, wala siyang patient na magturo sa akin. Uh, for, like, for example, sinabi niya isang words, sa pangalawang attempt, kailangan alam mo na yung words na yun. So, wala siyang patient sa madaling salita, kaya madalas lang kami nag-aaway dahil dyan. So, hindi ko na siya pinipilit na kausapin niya ako ng Turkish or mag-usap kami ng Turkish kasi mag lang. And doon sa may mga jowang Turkish dyan, um, ngayon pa lang guys, uh, start nyo na makipag-usap sa kanya ng Turkish para sa ganun. Um, kung talagang kayo in the future, meron na kayong or marunong na kayong magsalita ng Turkish, hindi na kayo mahirapan pagdating nyo ng Turkish. Especially kapag kasama nyo yung family nung ligay o yung jowa nyo kasi kailangan Uh, kumbaga na-express nyo yung sarili nyo sa kanila kasi doon kayo mamahalin ng inyong mga biyanan kapag marunong kayo magsalita ng salita nila. And guys, thank you so much for watching my video. Again, Hello. thank you so much sa inyong lahat. At sa mga bago pa lang dito, please, don't forget to subscribe to my channel. Bye!